లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి వక్రతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనము అనేటటువంటి కొత్త చాప్టర్ నేర్చుకుంటూ పోతున్నాం ఈ చాప్టర్ నేర్చుకోబోయే ముందు ఒక చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అంతకు ముందు నేర్చుకున్నటువంటి మనం సమతలాల వద్ద వక్రీభవనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి రిలేటెడ్గా ఈ పాఠ్యాంశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాఠ్యాంశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను ఈరోజు మనం మొదటి ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్గా చూద్దాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వక్రతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ముందుగా వక్రతలాలు అనే వాటి గురించి ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే అంతకు ముందు పాఠ్యాంశంలో మనము సమతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ఇలాంటి సమతలాల గురించి నేర్చుకుందాం ఇలాంటి సమతలాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే గ్లాస్ ల్యాబ్ చూడండి ఇది ఒక గ్లాస్ స్లాబ్ గాజు దిమ్మె ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ యొక్క తలం ఎలా ఉంటుంది సమాన్ సమతలంగా ఉంటుంది ఎలాంటి వంకర లేకుండా సమతలంగా ఉంటుంది ఇలాంటి సమతలాల పైన కాంతి వక్రీభవనం ఎలా జరుగుతుంది అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన విషయము అంతకు ముందు పాఠ్యాంశంలో నేర్చుకుందాం ఆ పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్స్ ప్రకారం ఆ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన ప్రతి టాపిక్ మీరు చూడొచ్చు ఈ దీంట్లో ఇదేమో సమతలము అదే ఇక్కడ మన పాఠ్యాంశంలో చూసేటటువంటి తలాలు ఎలా ఉంటాయంటే అదే గాజుతో తయారు చేయబడిన ట్రాన్స్పరెంట్ తలంతోనే తయారు చేయబడుతుంది ఇది వక్రతలము ఇందాక చూసినటువంటి తలమేమో సమతలము ఇప్పుడు మనం చూసేటటువంటి తలము ఇది సమతలము ఇదేమో వక్రతలము దీని యొక్క తలం ఎలా ఉంది కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా వక్రతలంగా వంకరగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని వక్రతలము అంటారు ఇలాంటి వక్రతలాలు ఇంకొక రకమైనటువంటి వక్రతలం ఇలాంటి ఈ రెండు రకాలైనటువంటి తలాలను వక్రతలాలు అని చెప్తాం ఇలాంటి వక్రతలాల పైన కాంతి ఏ విధంగా వక్రీభవనం చెందుతుంది వక్రతలాల పైన కాంతి పడినప్పుడు ఏ విధంగా వక్రీభవనం చెందుతుంది అనేటటువంటి విషయమే మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి పాఠ్యాంశంలోని ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇలా వక్రతలాల పైన కాంతి వక్రీభవనం చెప్పుకోబోయే ముందు మన నిత్య జీవితంలో కొన్ని రకాల వక్రతలాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం కళ్ళజోళ్ళు ఈ కళ్ళజోడు కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ కళ్ళజోడులో కూడా ఇలా వక్రతలంగా ఉంటుంది మధ్యలో పలుచగా ఉంటుంది చివరికి వచ్చేటప్పటికే కొంచెం మందంగా ఉంటుంది ఇలాంటి వక్రతలాలు అనేవి ఉంటాయి ఈ కళ్ళజోడిని కనుక చూసినట్లయితే ఈ కళ్ళజోడి లోపల ఇది ఒక వక్ర కటకం ఇది ఒక పుటాకార కటకంతో చేసినటువంటి కళ్ళజోడు దీంట్లో ఇవి తలాలన్నీ కూడా వక్రతలాలు ఉబ్బెత్తుగా ఉంది ఇటువైపు ఈ వక్రతలాల పైన కాంతి పతనమైనప్పుడు ఎలా వక్రీభవనం చెందుతుంది అనేది మనం నేర్చుకుందాం అదేవిధంగా కళ్ళజోళ్ళు రిపేర్ వాచ్ రిపేర్ చేసేటటువంటి షాప్లో కూడా ఆ వాచ్కి సంబంధించినటువంటి కాంపోనెంట్స్ చాలా చిన్న చిన్నవిగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని చూడటానికి ఒక అతను ఒక కంటికి ఒక బూతద్దం లాంటి దాన్ని పెట్టుకొని కంటికి బూతద్దం లాంటి దాన్ని పెట్టుకొని మనం అతను చూస్తూ ఉంటాడు ఆ చూసేటటువంటి ఆ బూతద్దం లాంటిది కూడా ఒక వక్రతలము అని చెప్పొచ్చు ఇలాంటి వక్రతలాల పైన కాంతి వక్రీభవనం ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం మనం మొదటిగా ఈ వక్రతలాల పైన కాంతి వక్రీభవనం చెందే ముందు ఒక చిన్న కృత్యాన్ని మనం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఆ కృత్యానికి కావలసినటువంటి పరికరాలు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ కృత్యానికి కావలసినటువంటి పరికరాలను గమనించినట్లయితే ఒక బీకర్ ఒక గాజు బీకరు అదేవిధంగా కొంచెం నీరు మొదటిగా ఈ గాజు బీకర్ని కనుక మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఈ గాజు బీకర్ యొక్క తలము ఒక వక్రతలము వంకరగా ఉన్నటువంటి తలం వక్రతలమైనటువంటి గాజు బీకర్ని తీసుకొని ఒక పేపర్ పైన కానీ లేదా మనం ఇక్కడైతే బోర్డు పైన ఒక బాణం గుర్తు తీసుకున్నాం ఖాళీ గాజు గ్లాసును తీసుకొని ఆ బాణం గుర్తు పైన ఈ విధంగా కనుక ఉంచినట్లయితే 
మామూలుగా ఉన్నప్పుడు బాణం గుర్తి ఇలా ఉంది బీకర్ని ఇలా పెట్టినప్పుడు బాణం గుర్తును పరిశీలించండి బీకర్ లేనప్పుడు బాణం గుర్తును బీకర్ ఉన్నప్పుడు బాణం గుర్తును బీకర్ లేనప్పుడు బాణం గుర్తు బీకర్ని దాని మీద పెట్టినప్పుడు బాణం గుర్తును పరిశీలించినట్లయితే మీకు తేడా గమనిస్తారు కొంచెం బీకర్ లేనప్పుడు ఉన్నటువంటి బాణం గుర్తు సైజు కన్నా దానిపైన బీకర్ను పెట్టి చూసేటప్పుడు బాణం గుర్తు యొక్క సైజు చిన్నదిగా అనిపించటాన్ని మీరు గమనించవచ్చు ఇలా గాజు బీకర్ పెట్టినప్పుడు బాణం గుర్తు కొంచెం చిన్నదిగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది దీనికి కారణం ఏంటి అనే విషయం మనం పరిశీలించినట్లయితే కాంతి కిరణము బాణం గుర్తు మీద పడి ఈ లైట్ యొక్క కాంతి కిరణం బాణం గుర్తు మీద పడి ఆ కాంతి కిరణాలు ముందుగా గాలి లోపల ప్రయాణించి ఈ వక్రతలమైనటువంటి గాజు లోపల ప్రయాణిస్తాయి గాజు లోపల నుంచి మరలా మధ్యలో ఏమీ లేదు మొత్తం గాలి ఉంది కాబట్టి ఈ గాలి లోపల ప్రయాణిస్తాయి మరలా గాలి నుంచి గాజు వక్రతలమైనటువంటి గాజు లోపలికి ప్రయాణిస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఇదేమో కుంభాకార తలం ఇటువైపు ఉన్నది ఈ వెనక ఉన్నది కుంభాకార తలం పైన మొదటిగా గాలి అనే విరళయానకం నుంచి కుంభాకార తలమైనటువంటి గాజు అనే సాంద్రతరయానకంలోనికి కాంతి వక్రీభవనం చెందుతుంది మరలా వక్రీభవనం గాజు నుంచి గాలి లోపలికి వక్రీభవనం చెందుతుంది మరలా గాలి లోపల నుంచి పుటాకార తలం పైన లోపల ఉన్నది పుటాకార తలం ఇలా ఉంది కాబట్టి ఈ పుటాకార తలం పైన నుంచి వక్రీభవనం లోపలికి ప్రయాణించి పతనమయ్యి మరలా గాజు అనేటటువంటి యానకం లోపలికి ప్రయాణించి గాజు నుంచి మరలా గాలి అనేటటువంటి యానకం లోపలికి బయటికి రావడం జరుగుతుంది మొదటగా కాంతి కిరణము గాలి నుంచి ప్రయాణం చేసి గాజు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి మరలా గాజు నుంచి గాలి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి గాలి నుంచి మరలా గాజు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి గాజు నుంచి మరలా గాలి లోపలికి ఇలా రెండు సార్లు వక్రీభవనం చెందుతుంది గాలి నుంచి గాజు లోపలికి ప్రయాణించేటప్పుడు వక్రీభవనం చెందుతుంది గాజు నుంచి గాలి లోపలికి ప్రయాణించేటప్పుడు వక్రీభవనం చెందుతుంది గాలి నుంటి గాజు లోపలికి ప్రయాణించేటప్పుడు వక్రీభవనం చెందుతుంది గాజు నుంచి గాలి లోపలికి ప్రయాణించేటప్పుడు ఇలా అనేక సార్లు వక్రీభవనం చెందడం వల్ల ఈ ప్రతిబింబము ఈ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము దాని యొక్క సైజు పరిమాణము కొంచెం తగ్గినట్లుగా మనకి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే యానకము గాలి మరియు గాజు గాజు అనేది చాలా తక్కువ యానక ఉంటుంది అయినా కూడా కొంచెం తగ్గినట్లుగా అనిపిస్తుంది వక్రీభవనాలు చెందడం వల్ల అదే ఇంకొక యానకం తీసుకుందాం మనం గాజుకు బదులుగా మధ్యలో గాజు లేదు అనుకుందాం ఎందుకంటే లేకపోతే మనం నీళ్లను పట్టుకోలేం కాబట్టి ఈ బీకర్ లోపల కొంచెం నీటిని పోద్దాం ఈ బీకర్ లోపల కొంచెం నీటిని పోసినప్పుడు మనకి రెండు రకాల యానకాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అవేంటంటే ఒకటి గాలి ఇంకొకటి నీరు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ గాజును మనం పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆ గాజు యొక్క వక్రీభవన గుణకము నీటి యొక్క వక్రీభవన గుణకం రెండు సేమ్ అనుకున్నట్లయితే మధ్యలో గాజు లేదు అని అనుకుందాం కాసేపు అలా అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనము గాలి మరియు నీరు అనే యానకం గుండా దాన్ని వివరించగలుగుతాం అందుకని ఈ బీకర్లో నీటిని పోసి మరలా ఈ బాణం గుర్తు దగ్గరకు తీసుకువస్తే ఈ బాణం గుర్తును మీరు గమనించవచ్చు ఈ బాణం గుర్తు యొక్క దిశ మారిపోవడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు బాణం గుర్తు యొక్క దిశ మారిపోవడాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు అక్షరాల యొక్క దిశ కానీ బాణం గుర్తు దిశ కానీ దిశ మారిపోవడాన్ని మనం మీరు ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉండొచ్చు అదేంటి మనం బాణం గుర్తు వైపేమో ఇటువైపు ఉంది కానీ ఈ బీకర్లోంచి చూస్తేనేమో బాణం గుర్తు ఇటువైపు కనిపిస్తూ ఉంది ఇలా బాణం గుర్తు యొక్క దిశ మారడానికి కారణం గమనించినట్లయితే మనము ఇక్కడ కాంతి కిరణాలు గాలిలోంచి నీరు అనేటటువంటి యానకం లోపలికి వక్రీభవనం చెందుతున్నాయి నీరు అనే యానకం నుంచి మరలా గాలి అనేటటువంటి యానకం లోపల వక్రీభవనం చెందుతున్నాయి ఇలా నీటి లోపల వక్రీభవనం చెందడం వల్ల దాని యొక్క దిశలు అనేవి మారుతున్నాయి పైగా వక్రతలాలు ఇక్కడేమో కుంభాకార తలము మరలా వక్రీభవనం నుంచి బయటకు పతనమయ్యేదేమో కుంభాకార తలం నుంచి పతనమయ్యి పుటాకార తలం బై నుంచి వక్రీభవనం చెందుతున్నాయి మరలా పుటాకార తలం పైన పతనమయ్యి కుంభాకార తలంపై నుంచి వక్రీభవనం చెందుతున్నాయి ఇలా తలాలు మారడం వల్ల యానకాలు మారడం వల్ల దీని యొక్క దిశ అనేది మారడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ విధంగా నీరు పోసినప్పుడు దిశ మారడానికి గమన దీనికి కారణం ఏంటయ్యా అంటే ఈ తలాల యొక్క కాంతి కిరణము పతనమయ్యేటటువంటి తలాలు వక్రతలాలు కావడం మరియు యానకాలు మారడం వల్ల గాలి నీరు గాలి గాజు ఇలా యానకాలు మారడం వల్ల మరియు తలాలు వక్రతలాలు అవ్వడం వల్ల వాటి యొక్క దిశలో మార్పు వస్తుంది మరియు వాటి యొక్క పరిమాణాలలో మార్పు వస్తుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి
ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ మీకు కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్